Мы жмемся к скалам, а впереди нас ждет такая круговерть. Не обойтись простым скандалом благословенным. В основном солдаты были мальчики из русских и украинских деревень, которые никогда не видели гор, никогда не видели ничего, кроме маленького городка. И они ходили в школу, и для них, конечно, это была абсолютно другая планета. И по сравнению со взрослыми мухмуджихидинами, для которых эти горы были родными, конечно, они были гораздо слабее были несопоставимы. Вот как бы, один против одного. Первый батальон, который начал практически боевые действия, это был вот батальон, в котором, в котором я потом командовал. Основные боевые действия шли в горах. И я считаю, начало таких боевых действий большая стратегическая ошибка. Вообще самое тяжелое командира во время боевых действий посылать людей в бой. Ну, вот такого страха не было. Вопрос себя упрекаешь, если там что-то случалось, или подрыв, или погибший, или там бой, там они попали куда-то в окружение образа, то начинаешь думать о том, почему ты не обеспечил все, чтобы этого не случилось. Вот и все. Ты сам себя коришь. А сейчас мы едем по населенному пункту Чарикар. Это очень неспокойное место. Отсюда и до самого Кабула Начинается самая опасная зона на нашей трассе. Застреляю! Over 100,000 Soviet troops are stationed in Afghanistan. They have modern equipment, modern weapons, and modern means of transportation. But they can do little against the ambushes of the Afghan guerrilla. On the road, the enemy watches the Soviet convoys and prepares the trap. The first and last vehicles are rocketed and set on fire. When the Mujahideen's assault begins, the Soviet soldiers realize they are helpless. The enemy will not take prisoners. Еще час назад здесь была обычная мирная дорога вот в этом узком ущелье на дне река протекает и вот вы видите огонь. Вот что делают эти наемные убийцы. The guerrilla tactics of the Mujahideen proved successful, and one of their most skilled commanders was about to become a legend. In 1981, I was approached by Masoud Khalili, who has been talking with me about doing this trip into Afghanistan. And he said, you've got to go up there because there is this extraordinary Afghan commander called Ahmed Shah Masoud. And he said, that would be a great story for you. And also the French doctors are working up there with him. C'est notre objectif à Médecins Sans Frontières. Être là où les autres ne sont pas, auprès des gens, des populations civiles qui sont en danger. Nous achetons les mulets et les chevaux dans les camps de réfugiés afghans pour constituer notre caravane. Ils sont adaptés aux situations extrêmes que nous allons traverser. You obviously couldn't take a bus or fly because occupied country, so we had to walk and go take horses with us. Ça voulait dire sélectionner pour chaque caravane 150 chevaux, un mulet. Je pouvais contrôler un cheval et puis l'inspecter sous tous les aspects pour décider si oui ou non. And then you came to the foot of these 5,000 meter high mountain passes and you had to walk up them. It took hours for the horse caravans to get up. And I kept thinking, I'm in the 19th century here. We're going to march 35 days. 
faire de longs détours pour éviter les garnisons de l'armée soviétique ou les zones minées. I remember getting to the top and I could see probably a hundred kilometers into the Hindu Kush, these mountains, snow top mountains and in all directions. And I just thought, Afghanistan, this is it. La première impression, c'est le sentiment de liberté. De liberté absolue. C'est un peu irréel parce qu'il y a des endroits que la guerre n'a pas touchés. Et puis il y a d'autres villages qui ont été bombardés 60 fois en 4 ans. C'est l'absurdité de la guerre. Quand nous avons actually got to the Panjshir Valley, we got that word that we had to meet this guy, Masoud. And suddenly, Masoud came with three or four men, all with Kalashnikovs. And I, I burst out laughing because he looked exactly like Bob Dylan. C'est quelqu'un de très charismatique, qui a une belle gueule, qui a un niveau d'éducation important, mais surtout intellectuellement, il accrochait bien avec les, les Occidentaux, et les Français en particulier. Les gens pouvaient plus facilement s'identifier à lui, ou le comprendre, ou s'intéresser au problème des Afghans. Comme à Soud, les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge. La première chose, ça c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça c'est que nous, Mujahed, tous en c'est très courageux. Ahmad Shah Massoud, perhaps the most gifted guerrilla leader in the whole of Afghanistan. Although he's only one of five or six major Afghan resistance leaders, he's the most glamorous, the most successful and the best known. I was always proud to be his friend. He was a good human being. And always he had a plan. Enemy is about 300 people. He was smart enough to understand his people and trust his people. Leadership is very important in a guerrilla warfare. He has become and proved to be a charismatic guerrilla leader of Afghans inside Afghanistan. We never seen his photo, but everybody was talking about how brave he is. He's alone and he's climbing in the mountains, killing the Russians. A revolution eats its own children, they say. Competition for money, weapons and glory generated conflict between Mujahideen commanders. The most heated rivalry was between Masood and Hikmat Yar, the powerful Islamist leader. In Afghanistan, the faithful Mujahideen are fighting to establish a pure Islamic government, and they are selflessly offering their lives, taking up arms in order to establish a foundation for the Sharia of Islam and the fundamental Islamic way. In the effort to provide assistance to the Afghan groups, uh, people took the easy route and defined them as fundamentalists and moderates. After I got there, I thought, who, who thought that up? They were all pretty fundamental in what they were going to do about this Soviet invasion. If Massoud was a darling of the French and the British, then Hekmatyar was misunderstood mostly in the West. They just think he's a beast and evil, but he's probably among the most brilliant, in a dark sense, of all the Mujahedi leaders. Uh, was he effective? Yeah, yeah, he was. I was able to pay some of his uh, very close commanders. He readily accepted the assistance, but he was very resistant uh, to our involvement. Islam, Afghanistan! Yeah! Murtaba, communism! Yeah! 
بگذار این ابوانا خودشان هیروی خود را انتخاب کنند متاسفانه ما افغانستان و کشورهای دیگه اسلامی مردمش در وضعیت قرار داریم که قهرمان های ما را هم باید دیگر را بسازند و تروریست های ما را هم باید دیگر را نام گذاری کنند. The tensions between Mujahideen commanders escalated over the years and had a devastating impact. I can't say that we were 100% right, you know. This distance between Masood and Matyar started and it became more and more deeper and deeper in such a way that even some of our commanders fought against commanders inside Afghanistan while we were fighting against the Soviets and the people hated both of us. к этому. Это такое голливудское представление, что ты живешь в страхе. Нет. Пестрый круговорот жизни Кабула, первым открывающийся взгляду человека, стремящегося понять, чем живут сегодня афганцы, их будничное спокойствие обманчиво. Оно в любой момент может взорваться в самом прямом смысле этого слова. Я очень хорошо помню, есть такая должность офицер по безопасности, который нам говорил, запомните, машина – это не средство передвижения, это средство вашего уничтожения. Обученные за рубежом бандиты проникают на территорию республики, продолжают диверсии, террор, поджоги. Бомба, заложенная в автомобиль, взорвала в самый разгар рабочего дня. Ставка врагов примирения остается прежней. Посеять панику и озлобление. I decided to leave Kabul because I was not feeling safe. Just took my son and I went with a stethoscope. with a BP operatus and one current um, internal medicine book. So I decided to move to Pakistan. By 1985, after six years of combat, it became clear that the Soviet army was stuck in a stalemate, while the resistance kept growing. وقت دشمن مشخص نباشه دشمن جبهه جنگ منظم نداشته باشه با یونیفرم اردوی منظم با تو نجنگه معنایش ایش که تو با همه که طرف مقابل تست می جنگی دشمن و غیر دشمن می جنگی و این خودش یک چانس تلاییست به دشمن تو که معدود هست که دشمن کلان بسازه و دشمن گسترده بسازه و از حمایت هرچی بیشتر نیروهایی برخوردار بسازه که نیروها از طرف تو آسیب بیدن На Великой Отечественной войне, вот по, по мне, как офицер генерала, легко было воевать. Почему? Вот он противник, вот фронт, и пошел. А здесь где? Вот он идет, мирный, а я знаю, что он впереди закопал мину. Вот он сидит и смотрит на колонну. Мы идем. Ну и все. И что я ему скажу? Вот что я знаю, что он это сделал. Как я могу сказать? Я военный летчик советской ФВС Владимир Колесник. Вот. Ну, естественно, у меня были свои понимания, то, что если я туда иду, то значит, может со мной случиться всякое. Нам приходится часто сталкиваться 
лицом к лицу с врагом. Приходится стрелять, стрелять в людей, не по мишеням. Приходится их убивать. Вот в Аргуте я просто включил. С тех пор я ничего не понял. Понятно, не на население не дышу. Полгода тому назад одна из групп попала в засаду духом. Из группы осталось четыре человека. Ну, представьте себе, отрезали голову, отрезали конечности, пробивали отвертками, ножами, выкалывали глаза. Первое, что чувствуешь, когда погибает твой друг, отомстить за него, выпустить, видимо, вот всю вот эту обойму, которая у меня в автомате есть. Война не то, что она делает хорошего человека плохим. Она может сделать хорошего человека еще лучше, а плохого человека еще хуже. Можешь ли ты убить человека? Вот в Москве на улице, наверное, нет. Но особенность в том, что там ты не воспринимаешь его как человека. Это для тебя какое-то абстрактное существо. Он не ровен тебе. Ты можешь его убить. Le De chaque côté, vous vous assourdit et vous perdez de l'état normal. Mais en même temps, c'est excitant, c'est cette volonté de combattre l'ennemi. Si on est tué, on est martyr, on va au paradis, donc on est gagnant. Si on tue l'ennemi, on est glorieux. Donc il n'y a pas de défaite et il n'y a pas de peur. More than a million people died in that war. More than 200,000 